We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Alam ba ninyo ang purpose ng tax bookkeeping? Gusto nyo malaman? Basahin natin sa tax code. Revenue Administrative Memorandum Order 1-2000. Ito po nakasulat. Ang purpose daw ng tax bookkeeping ay dalawa. Number one, correctness and validity of entries. Siyempre, entries nakasulat sa books of accounts. And number two, propriety of application of the tax laws. Ibig sabihin, correctness uli. Tama at angkop na pag-apply ng batas sa entries. Actually po, marami nagtatanong sa akin kung paano ko sila makakaguha nito. The books of entries. Puro po ito entries. 292 sections E pinilit ko pong gawa ng entries. Ngayon po, ang pages nito ay 1,675. Yung pong the books of original entries. Hindi original. Kasama dyan yung final and transition. Tatlong entries kasi sa taxation. Now, now, ang tanong sa akin, sir, paano ba, ano ba laman ng librong yan bago namin binin sa iyo? Simple lang. Alam ng librong yan, katulad ng itinuro ko sa inyo sa mga previous lecture ko o video. Ito po, consent, concern, compensation, at contracting parties. Para higit po ninyong maintindihan, minabuti ko po na uh, ipakita sa inyo through flowchart. Letter T means hindi ho tax, transaction. Sa transaction po, nandoon po yung consent at consideration. Consent, nag-meet yung dalawang minds at nag-agree. Compensation, cash. So, ano ho yung concern? Ang concern ho nila, eh, sales of goods. Sales of services. Buying of goods. Buying of services. Yan po yung concern nila. So, sino man sir yung contracting parties? Pagdating po sa batas, hinati po yung, tat yung uh, contracting parties. Consumer, customer, or client ninyo. Supplier po ninyo. Yung empleyado po ninyo, letter E. Yung management itself, yung taxpayer himself or itself, pag-corporation, or non-individual. At yung pong uh, investor, yung government po, kasama ho yan sa equation. At saka, ah, hindi pala, creditor pala, creditor, yung CR dito, at yung G, GT is government. So, ito pong libro to, ang laman po nito, ay transaction ng pitong klase ng tao na nagkaroon po kayo ng relationship. Kaya ang tawag ko ho rito ay tax bookkeeping for consumer relationship. So, lahat ng inaakala kong transaction nyo, exchange, sales return, sales discount, inilagay ko ho. Kaya umabot po ng 1,675 pages. Available na po siya. <coughs> Sorry. <coughs> so, sir, kailangan namin makukuha at magkano. Okay. Ito po yung deal. Kung non-individual ka at bibili ka nito, 50,000 po. 50,000 bibilin mo. Isang libro. Why? E definitely gagamitin mo sa company mo. Pag ginamit mo sa company mo, pag nag-audit ang BIR, wala na silang makikita ang deficiency ka pagdating sa bookkeeping entries mo. Kasi true and correct na in accordance, in accordance with the tax code. E magkano matitipid mo? E kung naglalagay ka ng 350,000, isang taon na taon-taon kang inu-audit. Imaginein mo kung gaano kalaki yung matitipid mo. Ang mapupunta lang kay Mr. Maestro, 50, one time lang yon. E di hindi mo na ako kailangan. Wawawalan ako ng professional fee. Next, kung ikaw naman ay individual, okay, at hindi ka nagpa-practice, 
Para sa iyo, 40,000 po. Isang libro. Bakit? Eh, gagamitin mo rin sa business mo yan eh. ba? Diba? Eh, sir, paano kami mga accountants, bookkeepers, consultants? Ah, mura lang po sa inyo. 25,000 po, isang libro. Ngayon po, ang deal ko sa inyo, kasi gusto ko kayong maging partner. Nagda-accept ako ng partner eh. At hindi lang basta partner, market ko kayo as if you are a precious Uh, scare, uh, no? Anong tawag nun? Scars product. Precious, scars, and needed product. Ha? Hindi want, needed product ng mga taxpayers. So, kikita kayo. 25,000 lang ang babayad nyo sa akin. So, limited lang ho yung tuturoan ko ngayong February. So, limampu lang po yung kukunin ko ngayong February. Ano mangyayari? Itong limampung ito, alam naman natin, ang mga libro ngayon ng mga taxpayers, walang laman eh. So, meron silang kagad hanap buhay. So, itong limampung ito, uh, 25,000 kong kukunin ko dyan. Tapos, meron akong study now, pay ETM later. Pipirma sila ng kontrata. Pag kumita na ho sila, tsaka nila ako babayaran. In a piecemeal basis, hindi naman bigla. So, kung ikaw, nanonood ka niya, nasawan-sawa ka na sa graph and corruption, sawan-sawa ka na sa paglalagay ng 350,000 o minsan umaabot ng milyon, ito na po yung solusyon. 1,675 pages. Kung ikaw naman individual at nagnenegosyo ka rin, o, oh, matakatipid ka kasi 40,000 lang. At yung mga accountants, bookkeepers, at consultants, ay nako, sinesure ko sa inyo, hindi kayo maargabyado pagdating ng audit ng BIR. Paano kayo makakakuha? Sa baba nito, no, may comment. Ilagay nyo lang yung email address nyo at saka mobile number at tatawagan kayo kung kayo ay napili ko. Limang pulang po sila. So, mag-start na tayo. Pag dumakatapos ako ng limang po, maka-accept ako ng limang po. Tuloy na ho yung training. Sir, saan ang training? sa University of the Philippine Campus. Okay? Uh, yun lang pong kakainin ninyo. Yun lang yung babayaran nyo. Yung training, wala na pong bayad kasi nga may study na pay ETM later ako. At saka, mauulit nyo po yung training kasi ilalagay ko sa aking uh, Taxation Professional University. Ilalagay ko rin yung training doon. Iisa-isahin natin yan. And then, pwede nyo balik-balikan. So, hanggang sa muli. Abangan nyo po yung susunod kong video at panoorin nyo ha. Paki-share na rin ito. Salamat.